Bonjour de Naples Fantastique. Aujourd'hui, je vais vous parler de San Gennaro, Saint Janvier, le plus célèbre protecteur de la ville de Naples. Il faut savoir que Naples a 52 saints protecteurs. La première sainte patronne, en réalité, est Santa Maria Sunta, patronne de la ville et titulaire du dôme, donc de la cathédrale de Naples. Voici l'histoire de San Gennaro. Ses origines étaient nobles et, avant sa naissance, tout annonçait qu'il serait devenu un saint. En effet, quand sa mère se rendait à l'église alors qu'elle était enceinte, son enfant s'agitait joyeusement dans son ventre. Né dans la deuxième moitié du IIIe siècle, le vrai nom de Saint Janvier était Januario. Il descendait de la famille Gens Januaria, dont Gennaro était uniquement son nom de famille. Il est célèbre dans le monde entier. L'événement s'est déroulé dans la première moitié du IIIe siècle, à l'époque de la persécution chrétienne. À cette époque, Janvier, évêque de Benevent, Benevento, se rendit à Pouzol, accompagné de Desiderio et Festo, afin de rendre visite aux fidèles. Socio, socio diacre de l'actuelle Misène, vint à sa rencontre. Par ordre de Dragonzio, juge anti-chrétien, Socio fut intercepté et arrêté. Ayant su ce qui s'était passé, Gennaro, Festo et Desiderio se rendirent à la prison pour lui rendre visite. Dragonzio les fit arrêter. La sentence alors fut « Adoration forcée des idoles aux hôtels païens » que les trois refusèrent. Suite à ce refus, Dragonzio ordonna qu'il soit dévoré par les animaux féroces dans l'amphithéâtre, ce qui déclencha une rébellion de la communauté chrétienne et le changement de la peine qui devint la décapitation. Ils eurent donc la tête tranchée, non loin du grand amphithéâtre de Pouzol. Saint Janvier, alors, avait 30 ans. Quelques chrétiens décident alors d'enterrer les martyrs et de conserver un peu de leur sang, ce qui était un rite d'usage à l'époque. Le sang de Saint Janvier fut gardé dans deux ampoules par sa nourrice, tandis que son corps fut mis à Fuorigrotta, puis dans les catacombes de Saint Janvier à Capodimonte. Ce fut justement à cette période qu'eut lieu la première liquéfaction selon quelques historiens. La date officielle de la première liquéfaction est 1389 et, en s'approchant des os du sein, le contenu des ampoules devenait liquide. Au cours des années, les restes du sein ont été déplacés. En 831 à Bénévent, en 1156 au sanctuaire de Montevergine, où ils furent murés et oubliés. En 1480, sous le règne de Constantin, les restes furent retrouvés en restaurant l'hôtel et furent transportés au Duomo. En 1492, où, de nos jours, une chapelle est dédiée à San Gennaro, et le jour du miracle, le Duomo, la cathédrale, est noir de monde. Le 19 septembre, jour de la San Gennaro, les alentours du Duomo sont envahis de nombreux étals. On y vend par exemple des torroni, des nougats, du chocolat et d'autres délices. L'an dernier, nous avons assisté au miracle au Duomo. Le sang, renfermé dans un flacon scellé, passe de son état plus ou moins solide à un état plus ou moins liquide. Les savants n'ont jamais pu expliquer ce phénomène. Le cardinal Seppe annonce la nouvelle aux fidèles présents composé de personnalités et de simples citoyens. L'ampoule est donc agitée, après que le pauvre saint ait reçu des prières, mais aussi quelques insultes, tant qu'il n'avait pas accompli son devoir. Les personnalités embrassent l'ampoule en signe de remerciement. Vous pouvez admirer maintenant la chapelle de San Gennaro, où les jours qui suivent la fête de Saint Janvier, tous les matins se déroulent des messes en l'honneur de San Gennaro, auxquelles sont présentes des dames qui font partie de la famille de San Gennaro, qui invoquent le saint en disant des prières avant que l'ampoule soit apportée dans la chapelle. Le miracle a lieu trois fois par an, le 19 septembre, 
jour de la San Gennaro, le 16 décembre et pendant huit jours au mois de mai. En septembre, le sang se liquéfie très rapidement. En mai, par contre, il se laisse toujours attendre. Si le miracle ne s'accomplit pas, c'est un très mauvais présage. En effet, en 1980, San Gennaro n'a pas accompli le miracle. Le 23 novembre 1980 eut lieu un très fort tremblement de terre à Naples. Au même moment, dans le sanctuaire de San Gennaro de Puzol, Pozzuoli, a lieu le miracle de la rougeur de la pierre conservée dans une chapelle latérale. Selon la tradition, c'est sur cette pierre que tomba le sang au moment du martyr. San Gennaro fut décapité en 305 près du lieu où se trouve le sanctuaire. Cette année, le sang s'est liquéfié en mai dernier. Pour la Saint-Janvier, cette année 2020, le 19 septembre, des cérémonies ont quand même lieu dans la ville en respectant les gestes barrières. En sortant de la cathédrale, visitez le musée du trésor de San Gennaro, situé à droite de la façade de la cathédrale. Il s'agit du trésor le plus précieux du monde. Je vous remercie pour avoir écouté cette histoire. Je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube, à rajouter des commentaires si vous le désirez et à partager avec vos amis. Merci encore, grazie et arrivederci.